خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مهدثاتها وكل مهدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على عهود لم يدسه في التراب على ساء ما يكون قادر الجمعة بزرگ نوجوانوں دینی ملی بھائیو پیارے بچو پردہ نصیب اسلامی بنو اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اس سوری زمین پر بے شمار انعامات اور احسانات سے نوازا ہے انہیں انعامات اور احسانات میں سے ایک عظیم نعمت کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک انسان کو اولاد سے نوازتا ہے وہ اولاد چاہے وہ بچے کی شکل میں ہوں یا بچے کی شکل میں ہوں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتے ہیں لیکن جس معاشرے اور سماج میں ہم جی رہے ہیں آج کچھ ایسے وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر ایک انسان کے گھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو خوشیوں سے اچھل آتا ہے اور اس بچے کی پیدائش پر ایک دوسرے کو ادی ہدایت مبارکباد دی جاتی ہے لیکن جب وہی پر اسی گھر میں اسی ماں کے پیٹ سے جب ایک بچی جنم لیتی ہے ایک بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہچکی آنے لگتی ہے اور وہ جو سخروش اور وہ خوشی کا انداز خوشی کا اظہار نہیں ہوتا ہے جو ابھی اسی گھر میں سال دو سال پہلے بچے کی پیدائش پر ہوئی تھی بلکہ آج کی جو موجودہ صورت حال ہے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے پہلے شہر مکہ کے اندر زمانے جاہلیت میں جو ان بچیوں کے ساتھ نارما شروع کیا جاتا تھا اور بچیوں کی پیدائش یہ معاشرے اور سماج کے لیے اس گھر کے لیے باعث آر ہوا کرتی تھی جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت النحل کی 
آیت نمبر 58-59 اللہ تعالیٰ نے یوں کھیچا ہے وَإِذَا مُسْرَا حَذُرُمْ بِنُمْ ثَابَلَّ وَجْرُ مُسْوَجَّمْ وَفَقَدِيمِ يَتَوَارَا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُرُوْ اِمَا مُسْرَا بِنْ اَيُمْسِبُ وَلَا هُونِ النَّمْ يَدُسْرُوْ فِي التَّرَابِ اَلَا سَاءَ مَا يَحْتُمُونَ کی جب انہیں یعنی ان کفار مکہ کو زمانِ جاہلیت میں جب ان کے گھر بچی کے پیدا ہونے کی بسارت دی جاتی تھی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا غصے سے پھر آتا تھا اور وہ انسان لوگوں سے نظریں چھپاتا تھا لوگوں سے چھپتا ہوا رہتا تھا کیوں چھپتا تھا کہ کتنی بترین چیز کی بسارت دی گئی ہے کہ بچے کی پیدائش تو لوگوں سے مکھ چھپایا کرتا تھا کس لیے کہ اے اسے کو بھلا ہوں اس بچے کی پرورش میں کرتا رہوں اور زلط و رسوائی کا سامنا کرتا رہوں ام ید اس کو ہو فی تراب یا اس زلط و رسوائی سے بچنے کے لیے اس بچے کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جائے علا سا اما یکون کتنی بترین چیز کا وہ فیصلہ کیا کرتے تھے کتنے سب دن ہو چکے تھے کہ بچیوں کی پیدائش کو قابلِ آر سمجھتے تھے اور ان بھولی بھالی معصوم بچیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے آج کی جو صورتِ حال ہے وہ بھی ہے یہ تو ہماری حکومت نے جو بابندی لگا دی کہ اٹرا ساؤں ہوتے بھی یہ نہ بتایا جائے کہ ماں کی پیٹ میں یہ جو بچہ ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے بچہ ہے یا بچی ہے اس کے اوپر پلانٹ کے اور جنبانے کے اپنے چیزیں تو بہر حال اب وہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ پیدائش ہونے پر بچی کے پیدا ہونے پر وہی والدین کے چہرے پر پزمدگی چھا جاتی ہے جو زمانے جاہلی ہے ایسا کیوں ہے اس کی وجہ یعنی وہ بچی جس بچی کی تعلیم و تربیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسارت دی کہ یہ بچیاں کل میدان نحشر میں جہنم کے آزاد سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی سنت تلمیدی کتاب البر غسلہ باب النفقت البنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روایت کرنے والی اس حدیث کو ہم آئیسہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکتولی عبیسی من البنات فصبر آلیہن کلنا لہو حجاب من النار کی جو انسان بچیوں سے آزمایا گیا اللہ تعالیٰ نے اسے بچیاں ہی دی ہیں اور اس پر وہ انسان صبر کر رہا ہے ان کی تعلیم و تربیت کھانے پینے بہنے کا علاج معالدے کا سب کچھ انتظام کر رہا ہے اور اس پر وہ صبر کر رہا ہے کہ چلیے ہماری تقدیر میں بچیاں ہی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے کلنا لہو حجاب من النار یہ بچیاں کل جہنم کے آگ سے بچاؤ کا دریا بنے سرن ابن ماجہ کی حدیث جسے امام ابن ماجہ نے کتاب الادب باب ابن الوالدین والانسان من البنات اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من کان لہو ثلاث بنات فسفر علیہن فاطعمہن و سقاہن و کساہن من جدتہی کنہ لہو حجاب من النار یوم القیام کہ جسے اللہ تعالیٰ نے تین بچیاں دی اور وہ تینوں بچیوں کو وہ کھلا رہا ہے کھلا رہا ہے پہنا رہا ہے اپنی گاڑی کمائی سے ان کے کھانے پیڑے پہننے رہنے سہنے کا پند و بس کر رہا ہے یہ بچیاں کل قیامت کے دن میدار نحشر نے اس کے لئے جہنم کے آگ سے بچاؤ کا سبب بنے آج وہ خاتون 
وہ بچی جس کی پیدائش پر جس کی تعلیم و تربیت پر صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ یہ بچیاں کل میدان نشر میں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچاؤ کا سبب بنیں گی آج ان کی پیدائش کو باعث آج سمجھا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو انسان بوجھا جاتا ہے ماں باپ کے چہرے پر پسمردگی چھا جاتی ہے کہ یہ کون سی مصیبت آ گئی ہے جب یہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گی جب اس کی شادی کی نوبت آئے گی تو ہم جہیز جیسی لانت جو ہمارے معاشرے میں پوری طور سے بکھر چکی ہے اور ہر امیر و غریب ہر عالم و جاہی خوبصورت بصورت چھوٹا طبقہ یا بڑا طبقہ ہر کوئی اس کیچڑ کو چاٹنے میں لگا ہوا ہے ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس جہیز کی لانت میں ڈوبا ہوا ہے وہ انسان مرچا جاتا ہے اس کی آواز نبی بھی آواز نکلتی ہے اور بوکھلا جاتا ہے کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی میرے دوستو یہ تصور اور یہ ذہنیت اور یہ فکر اور یہ پسمردگی جو سا جاتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ جہیز اور جہیز کا مطالبہ قرآن کریم کی اور 
और इतने धीरूस इतने बेगैर लोग होते हैं कि अभी हाल ही में हमारे एक साथी पिछले साल का वाक है और हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश से बैंक की शादी बिचारे की हुई किसी तरीके से जो कुछ होता है लेन देन किसी तरीके से वो किए शादी जब हो रही है तो लोगों ने कहा कि हमारी हैसियत दामाद को खरीदने की नहीं है हम खरीद नहीं सकते हैं मामूली किस्म के लोग हैं इसलिए अगर किसी चीज की आप कहा हो कोई डिमांड करना चाहे तो तो पहले से बता दें हम गरीब हैं हमको गरीब भी बच्चे मिल जाएंगे हाँ नहीं नहीं उसको तो सिर्फ लड़की से मतलब है आपकी बच्ची आपकी बहन ये तालीम याफ्ता है इस्लामी आदात की पाबंद है शक्ल सूरत की भी ठीक है तो मुझे तो बस यही चीज मतलब है कि ये बहू हमारे घर में आ जाए और हमारे घर जन्नत कदा बन जाए और यह है किस तरीके से हमारे घर में इस्लामी माहौल हो और ये चीजें हो चीज हमें हमें तो सिर्फ बच्ची से मतलब उन बेचारों ने शादी कर दी शादी करने के बाद अब यह है सांस की तरफ से टार्चर किया जा रहा है शौहर की जो बहने हैं नंद की शक्ल में है उनकी तरफ से टार्चर किया जा रहा है कि हमारा जो बेटा था इसके खरीदार बाजार में बहुत लोग थे इसका तो रेट ये नहीं लग रहा था कोई फोर व्हीलर गाड़ी दे रहा था कोई पैसे दे रहा था कोई कुछ दे रहा था लेकिन यह कि हमारे बाप ने उन तमाम चीजों को ठुकरा दिया इसलिए कि लड़कियां सही नहीं मिल रही थी और लड़की सही मिली तो ये कहने का थोड़ा ना मतलब था कि भाई लड़की से मतलब है कि बस भिखार की तरह से चली आओ भिखमंगी की तरह से चली आए ये नहीं आए तो वो नहीं आए तो वो नहीं आए मामला यहां तक आ पहुंचा कि एक दिन वो लड़की बर्दाश्त करते करते दूसरा साल चल रहा था वो बच्ची प्रेग्नेंट थी वो खातून हामिला थी और उसी हाल में उसने दिल बर्दाश्त न होकर के और यह है कि अपने ऊपर मिट्टी के तेल डाल करके और आग लगाना ही चाह रही थी कि दरवाजे से दस्तक आई इसकी सास भी घर के अंदर नहीं थी नंद भी नहीं थी दस्तक आई किसी की दरवाजा ये बंद करना भूल गई जब आवाज नहीं आई तो पड़ोसन की एक औरत थी उसने दरवाजा धक्का दिया तो अंदर जब आई तो देखा कि ये खातून ये बच्ची बस वो तेज सलाई माचिस लेकर के उसको जलाना ही चाह रही थी बेहाल पहुंच करके और उसने उसको रोका और समझाया इस तरीके से फोन किया उसके भाई लोग घर पहुंचे ये संगीत सूरत हाल मेरे दोस्तों पेश आते हैं और कितनी बच्चियां ऐसी होती है जो खुदकशी कर लेती है या अगर खुदकशी नहीं करती है तो उनको इसी जहेज के लेन देन के चक्कर में जिंदा जला दिया जाता है जिंदा जला भी दिया जाता है कि जाए दूसरी शादी करेंगे जहेज बहुत ज्यादा मिलेगा याद रखो मेरे दोस्तों ये जुल्म है ये जुल्म है मजलूम की बदवाओं से बची इसलिए कि मजलूम की बदवा और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा आया नहीं होता है आप अंदाजा लगाइए कि अभी वो इंसान जिसकी बच्ची को आपने इतने जहेज का मुताबा करके अपनी बहु बनाया है अपनी जोजियत में ली है जाहिर सी बात है कि वो इंसान ऐसे नहीं दे दिया है ऐसे नहीं दिया है उस जहेज की फरहमी के लिए क्या क्या उसने नहीं किया होगा कभी रिश्वत लेता है कभी दूसरों की जायदाद पे नाजायज हमला करता है कभी चोरी डकैती करता है कभी झूठ बोल करके माल कमाता है क्या क्या नाजायज तरीके से वो माल इकट्ठा करता है इसलिए कि बेटी की शादी करनी है जहेज का इतना मुतालबा है और इतना देना और देना है और इन्हीं ने इतनी दीदा दिलेरी इतने बेगैर लोग हैं कि लोगों से ये चीज सुनने में आती है 
کہ شادی اور نکاح کا مقصد کیا ہے شادی اور نکاح کا مقصد دو دلوں کو جوڑنا ہے گھروں کو آباد کرنا ہے یہ شادی کا مقصد ہے لیکن جہیز کی وبا اس قدر منتشر ہے کہ جہاں جہیز کا دور دورہ ہے اور خاص طور سے اللہ تعالی ہم لوگ جس مٹی سے ہیں یعنی مراد موڈا بستی سدھا نگر اللہ تعالیٰ اس قوم کو مزید ہدایت دے مزید ہدایت دے یعنی دوسری لوگوں پر بھی ہے لیکن جس قدر ہمارے ماحول میں اس چیز کا چلن ہے شاید دوسری جگہوں پر نہ اچھے خاصے لوگ نمازی ہیں حاجی ہیں زکات کے پابند ہیں صدقے کے پابند ہیں نماز کے پابند روزوں کے پابند لیکن جب بیٹی کی شادی کی نوبت آ گئی ہم کو کچھ چاہیے نہیں مانگنے کے لیے بھی ممکن کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ہم کو کچھ چاہیے نہیں لیکن وہ فلاں جگہ سے صاحب آئے تھے اتنا دے رہے تھے ارے سیدھے کہو نا اللہ کے بندے کہ میں بھکھاری ہوں مجھ کو دے دو سیدھے کہو بھیک مانگو سیدھے ان ڈائریکٹ میں جاتے ہو کیوں ایسا سناتے ہو آپ اپنے دل پہ ذرا ہاتھ رکھ کے سوچیے کہ ایک لڑکی کا راہ جو بیس سال بائیس سال تک اس کی پرورش کرتا رہا اس کی پرورش میں اس نے کتنے پیسے خرچ کیے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا اور ایک کلمے کی بنیاد پر ایجاد و قبول کی بنیاد پر قاضی اتنا پڑھاتا ہے فلا کی بیٹی ہے آپ کی زوجیت میں اتنے مہر پر دی جاتی ہے کہ آپ قبول کرتے ہیں جی ہاں میں نے قبول کیا آپ کے ہاتھ میں اپنی اس بیٹی کو اس لفظ جگر نور نظر کو وہ باپ وہ ماں اس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ وہ باپ دے دیتا ہے اب اور کیا دے دے اب اور کیا دے دے بچی سے اس کو کیا دیا دنیا کے اندر آپ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تعلیم و تربیت میں پیسہ خرچ کرتے ہیں امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہوگا ہائی ایجوکیشن ہوگی جاب پہ آ جائے گا اچھا پیسہ اچھی جاب مل جائے گی اچھی سروس ہوگی اچھا بگاڑ ہوگا یہ امیدیں لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ آج لگا رہے ہیں کل اس کا بینیفٹ آئے گا لیکن بچی کے بعد کو کیا ملا گئی تو لے کر دے گی اور لے کر کے کیا ظلمت اس سے اس کو لگ گیا تو اللہ کے لیے اس سے لوگ دریں اپنے نفس کا محاصرہ کریں جن کے پاس بچے ہوں مسجد میں نکلے تو توبہ کر رہے ہیں کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں فیوچر اور مستقبل میں جہیز کے قریب نہ جائیں گے ہمارے جو نوجوان ہیں شادی ابھی نہیں ہوئی ہے ان کو بھی بیدار ہونا چاہیے ماں باپ اگر اس چیز کا مطالبہ کریں آپ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں لا تعالی مخلوق فی معاشق الخالی جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی آپ کی ماں ہوں آپ کے باپ ہوں آپ کا کوئی قریبی انسان ہو اگر اللہ کی معاشیت ہو رہی ہے وہاں پر کسی بھی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی تو نوجوانوں کو بھی اس میں آگے ہونا چاہیے اور اس کا بائی کارڈ کرنا چاہیے یہ جہیز جو آئی اس کا وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے ظاہر سی بات ہے میرے دوست میرے دیوی بھائیوں وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِمَا أَسَابَتْ لِهِمُ جو بھی مسئیبتیں تم کو آتی ہیں جن مسئیبتوں سے تم دوچار ہوتے ہو وہ تمہارے ہاتھ ہی کرتے ہیں یعنی کچھ مسئیبتیں ایسی ہیں جن کو انسان خود دعوت دیتا ہے اور اس کے کچھ تردود ہوتے ہیں اللہ کی معاشرت اور نافرمانی ہوتی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی معاشرت اور نافرمانی پر تل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی ناہیے سے اپنے عذاب سے دوچار کر دیتا ہے اور یہی چیز جہیز کے تعلق سے سورہ نسا کی آیت نمبر ونتیس جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاہد کرتایا یوسیبم اللہ فی اولادکم لیدگر مثل حرد الامتین اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے بچوں کے بارے میں حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے بیٹے کو دو بیٹیوں کے بارے میں حصہ ملے گا 
بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیٹے کا حصہ متعین کیا ہے اور بیٹی کا حصہ بھی متعین کیا اور حکم دیا ہے جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں بج وقتہ نماز آپ کے اوپر فرض ہے اس فرض کے چھوڑنے پر آپ کو نگاہ ہوں گے ایسے آپ کی جائدات آپ کی پرابرٹی میں آپ کی بیٹیوں کا حصہ ہے اگر ایسے ہی مر گئے اور بچوں کے حوالے سے پرابرٹی کر کے چلے گئے تو کل میدان محصر میں یہ بچی آئے گی آپ کی دامنگیر ہوگی کیونکہ اس کا حصہ آپ نے اڑ کیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی حرام خوری ہے یہ بھی حرام خوری ہے کہ بچیوں کا حصہ پورے دور سے کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ حرام خور کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں حرام خور کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں اس لئے حرام خوری سے بچی ہے تو یہ جو جہد آیا کیوں آیا اس لئے کہ لڑکے کا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اس کو سرے سے ہمارے معاشرے اور سماج میں غائب کر دیا اللہ مر رحم اللہ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو حصہ دے رہے ہیں مزاج بن رہا ہے نبی ہمارے قریبی جو ہمارے ساتھ اپنے گئے ہوئے تھے ابھی چند دنوں بدلے اور اچھا خاصا بزنس میں ہے معاملی بزنس میں نہیں ہے کہا مولانا آیا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی کی شادی میں نے دے کی تین لوگ گئے تھے بچی کو دیکھنے کے لئے جب گئے تو جس کے ہاں گئے دیکھنے کے لئے انہوں نے کافی لمبا چھوڑا انتظام دیکھ کر کے حیران کہ اتنے ہی لوگ تو کہا کہ میں نے کہا اتنے ہی لوگ اور اگر پیسہ زیادہ ہو تو ذرا مجھے دے دو میں اس کو کام میں لگانا جانتا ہوں اتنے ہی لوگ یعنی کبھی کبھی بیچا طور پر ریا و نموت کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دو سو لوگ مغنی میں آ جائیں پانچ سو لوگ مغنی میں آ جائیں اور آج تو ایک نئی لیدہ دور سو ہوئے بھی کہ مغنی پر کارٹ تقسیم کی جائے یہ تو فانے کا تقریف کی چیز ہے شریعت نے خوشی منانے کا حکم دیا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں شریعت کے دائرے سے باہر ہو کر کے نہیں تو بہرحال انہوں نے کہا پھر لین دین کا مسئلہ آیا کہا لین دین کچھ نہیں لین دین جو کرنا ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنی راف کی شکل میں دی دیگا اور ہماری بیٹیاں ہیں میں نے بھی ان کے بھی راف کا انتظام کر رکھا ہے وسیعت میں نے لکھتی ہے اور جو بھی قانونی کاروائی ہوتی ہے کیونکہ میراس مرنے کے بعد ملتا ہے وہ میں انشاءاللہ کر رہا ہوں اور کر کے دنیا سے جاؤں گا انشاءاللہ تو میرے دوستو اس جہیز کا جو سبب ہے اور جہیز جو ہر انسان لکھتا ہوا ہے اور ہر انسان چھوٹا بڑا پریشان ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب لڑکیوں کے کو ہم نے ان کے حصے سے محروس محروم کیا تو اس کی جگہ پر عذابِ الہی کی شکل میں یہ جہیز آ گیا جس جہیز کی آپ نے ہمارا پورا معاشرہ اور سماج لکھتا ہوا ہے اور چل رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہیز سے ہم باہر آئیں اور جہیز کے ختم ہونے میں دو لوگوں کا ہم بول ہو سکتا ہے جہیز کا خاتمہ دو لوگ معاشر و سماج کے کھڑے ہوں گے تو یہ بکس ختم ہو سکتا ہے اس میں بلما جو ان منور و محراب سے یہ تقریریں کرتے ہیں یہ جب خود اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کا نام نمانہ ہو جہیز کا مطالبہ نہ ہو ساگری سے شادی کی جائے اور اپنی بیٹی کی اپنی پرابرٹی میں اپنی بیٹیوں کو بھی حصہ دیں ان کا میراس ہو اور اسی طریقے سے دوسرا طرقہ جو مالداروں کا ہے جو صاحب سرور کا ہے کہ جب وہ اکڑے ہوں گے اور وہ بھی سادیاں سادی سے کریں گے اپنے بیٹوں کی سادی میں جہیز کا مطالبہ نہیں بیٹی کی سادی ہے دامات کو خریدہ نہ جائے بلکہ یہ ہے کہ میراس کا نظام نافذ کیا جب یہ جب یہ دو لوگ کڑے ہوں گے تو معاشرے سے یہ برائی ختم ہو سکتی ہے کیوں کہ جو پبلک ہوتی ہے جو عوام ہوتی ہے وہ مولی صاحب کی جب لگ سے ڈار تقریریں سنتی ہے تو چاہتی ہے کہ مولی صاحب کا عمل بھی اس پر بلو دے رہے ہیں 
जब वो अमल करेंगे तो उसका अच्छा असर आवाम और पब्लिक के ऊपर पड़ेगा कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं साहब सर्व लोग जब हैं जब वो इस पर अमल करना पैना शुरू कर, करना शुरू करेंगे अमल पैरा होंगे तो जो मीडियम किस्म के जो लोअर किस्म के लोग हैं वो कहेंगे देखिए फला बाबू को जब अल्लाह तला ने जिंदा नवाजा था और बच्चे की शादी बड़ी सादगी से कर ली बच्चे की शादी बड़ी सादगी से कर ली ना बारात थी ना मंगनी थी ना ये था तो हमको क्या जरूरत है कि कर ले करके सूट पर पैसे ले करके और इधर उधर से हाथ फैला करके सब करने की क्या जरूरत है तो उनके अंदर भी एक शोर पैदा होगा साथ ही साथ मुआर और समाज का जो मानदार तबका है उन छोटे लोगों को दबा भी सकता है और उन पर असर भी डाल सकता है तो इस तरीके से ये खात्मा हो सकता है वरना मेरे दोस्तों जहेज ये एक बदतरीन उबा है और एक सही जुल्म है और इसीलिए आज के वक्त में देखिए कि कितने माँ बाप हैं कि उनके पास वसाइल नहीं है मालो जायदाद नहीं है जहां जा रहे हैं वहां दामाद का रेट लग रहा है आज तो अभी कुछ दिनों पहले एक साहब ने कहा कि अपनी बहन की शादी का रिश्ता लेकर के किसी के यहां गए और देखने बेचारे मामूली किस्म के लग रहे थे जब उस इंसान से उन्होंने कहा कि आपका बेटा है और मेरी बहन है जिससे कि आए कहा कि ऐसा है कि भाई अभी तो दो साल शादी नहीं कर रही है कहने लगे कि जब मैं घर लौटा तो किसी दूसरे इंसान के जरिए से पता चला और ये मुमरा करवा गया था दर्द उतर किसी दूसरे के जरिए से पता चला कि भाई वो बगैर चढ़ावा चढ़ाए काम नहीं होने वाला है वो ऐसा इंसान नहीं है जो बगैर लिए दिए शादी कर ले तो वही इंसान दूसरे दिन किसी दूसरे को भेजता है कि जाइए आप बात कीजिए और कहिए कि अगर लेन देन का मसला है तो वो भी हो जाए तो हाथ धाया पंजा लिखा है कितना पांच लाख पेस्ट मिला दीजिए और शादी आने वाले वही में कर लेते हैं अभी कल दो साल तीन साल शादी नहीं करनी है और अभी पांच लाख मिल जाए तो मई में शादी कर लूंगा शर्म करो और डूब करो चुल्लू पर पानी डाली मुस्लिम और कहा जाओ उनके लिए खुशबू वगैरह लाओ 
اور اس پیسے سے ضروریات زندگی کے سامان خریدے گئے اور اس طریقے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے اور رجال کو بابون النساء مرد عورت کا اقتدار ہے اور یہاں پوری لسٹ بنا کے دے دی جاتی ہے کہ فرنیچر فلا کمپنی کی بلکہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ یہ خود جاتے ہیں شو روم میں بیٹا خود جائے گا اور سمدھی سسر خود جائے گا شرم نہیں آتی ہے جا کر کے شو روم میں نہیں گی یہ چلے گا یہ مٹر نہیں چلے گا اور فریج اور پولا اور واسن مسید وہ بھی برانڈڈ فلا کمپنی کی ہونے چاہیے اس نے آپ کو اجازت دی اس پر بھی کھانے کی اور اجازت دیتا ہے شریف اس کے اجازت نہیں دیتی ہے کرو مہربانی تم اہل دمی پر کرو مہربانی تم اہل دمی پر خدا مہربان ہوگا اسے دری کرو صحیح مسلم کی حدیث واللہ فی حول لفظ ما کان لفظ فی حول یخی اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے جیسے انسان کی مدد کرتا رہتا ہے اگر آپ کسی دو پر رحم کھا رہے ہیں رحم سبت کا بردہ کرتے ہی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہی آج جہیس کا مطالبہ نہیں کر رہے ہو کل تمہاری بہن بیٹیوں کی شادی ہوگی اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو آپ کو ناجائے نہیں ستائے گا اور میں آج دیکھئے کتنے مردے محباب ہیں جن کے بعد دامات کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے بچیاں پوری ہو رہی ہیں اور یہ ہے کہ وہ باپ سوچ سوچ کر کے ترے ترے کی بیماریوں میں بی بی کا سدر کا پیسٹ ہو چکا ہے ماں اسی حال میں اسی پریشانی کا شکار ہے بھائی ہے وہ سر اٹھا کر کے چل نہیں سکتا ہے باپ بوجھ بھوتا تھا کیوں جہیز دے پاتا باپ جو بوجھ بھوتا تھا کیوں جہیز دے پاتا اس لیے وہ سہزادی آج بھی کماری ہے باپ کو اپنی جوان بیٹی کی عبردی کی جوانی اس کی عزت و ناموس کی ایک طرف فکر ہے ایک طرف اس قوم و سماج میں جو بھیڑیاں کی طرح سے دنائیں پھاڑ پھاڑ کر کے چوراہوں پر یہ لچے اور لپنگے جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی نگاہوں سے اپنی اس بچی کی بچی کو بچانا ہے تیسرے طرف لوگوں کی تند و تشریح ہے کہ ہماری محترمات ہماری خواتین بھی کم نہیں دارا دینے میں یہ کہتی ہوئی پھرتی ہیں بابو دیکھئے فلا ایسا ہے ڈیزائیڈ مار کے چلتا ہے دو دو بچیاں بھینس کی طرح سے پلنی ساتھ نہیں کرتا ہے کون مادات ہیں جو اپنے بچیوں کی شادی کے بارے میں فکر مندہ ہو اگر زخم پہ مرہم نہ لگا سکو تو زخم پہ نمل بھی نہ شکو اتنی اگر فیتر فکر مند ہے ان بچیوں کی کہ جن کو تم بھینس سے تعویر کرتی ہو تو کیوں نہیں جاتے اس کے گھر میں کہ ہمارا بیٹا ہے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو لیکن نہیں وہاں پر تو جہیز ہے غریب ہے مسکین ہے اس لیے اس کا رشتہ اگر آدھی گیا تو دیکھ کر کے چہرہ آدمی پھیر لیتا ہے کہ یہ مسکین کیا دے گا بہرحال یہ بہت ہی مہیوم بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا کی آیت نمبر گیارہ کے اندر اشارہ فرمایا یا ایوہ اللہین آمن لا تاکلوہ موالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو آپس میں تم مال کو باطل اور حرام طریقے سے مت خواہو باطل اور حرام طریقے سے مت خواہو اس لیے میرے دینی بھائیو آپ خوش میں آئیے اور یہ ہے کہ جہیز کے خلاف اتھڑے ہوں اور سن لیجئے کہ جہیز میں دیا ہوا پیسہ یہ میراس کا حصہ نہیں بن سکتا ہے جہیز میں دیا ہوا پیسہ یہ میراس کا حصہ نہیں بن سکتا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس اندرے رسول سے کہ میرے دیگی بھائیو جہیز دے کر کے بچی پر سوہر کو سوہر کے گھر والوں کو مہربان مت بنائیے بلکہ عرش والے کا جو نظام میراس ہے نظام میراس کو نافذ کر کے سوہر کو سوہر کے گھر والوں کو سسرال والوں پر کو بچی پر مہربان بنائیے کیونکہ اگر وہ رب خوش ہوگا اس کے نظام میراس کو نافذ کرو گے تو رب کی خوشنودی حاصل ہوگی اور جب رب خوش ہوگا رب مہربان ہوگا تو صرف سوہر ہی نہیں سوہر کے گھر والے ہی نہیں سوہر کا پورا خاندار ہی نہیں 
کائنات کی ساری چیزیں یہ آج کے اوپر مہربان ہوں گی آپ کی بچی کے اوپر مہربان ہوں گی اور اس طریقے سے معاشرے میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا تو یہ ہے کہ جہیز دے کر کے بچی پر سسرال والوں کو مہربان مت بنائیے اس سے وہ لوگ مہربان نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ حل مزید اور چاہیے اور چاہیے اس کی تڑپ لگی رہے گی اور جس کو ہم سنتے اور دیکھتے ہیں الحمد للہ وہ نظام وہ شریعت جس کے ہم پابند ہیں اس شریعت نے بچوں کا حصہ چودہ صدی پہلے متعین کر دیا ہے قرآن کریم کی سور نساء کے اندر ایک رول اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بچوں کو اتنا ملے گا بچی کو اتنا ملے گا لیکن اس رول کو ہم فالو نہیں کر رہے ہیں اور یہ مہا راکٹر جس صوبے میں ہم ذریعے معاش کے لیے موجود ہے یہاں کی حکومت نے بچیوں کے لیے حصہ متعین کر دیا ہے کہ باپ مر جائے بھائی لوگ کوئی جاگات بیچنا چاہیں لین دین کرنا چاہیں باپ کی پراپرٹی میں بیٹی کو مل کر کے رہے گا جب اس کی سائکلنگ ہوگی اس کے بغیر اس چل نہیں سکتا ہے یعنی ایک کافی حکومت جو اللہ پر ایمان لانے والی نہیں ہے انہوں نے بچیوں پر مہربانی کا برتاؤ کیا ہے اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہوئے انہوں نے یہ رول اپنے صوبے میں نافذ کیا ہے اور ہم اور آپ کے دیدہ دلے رہے ہیں کہ ارس والا زمین و آسمان کا رب یہ چودہ سری پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم وہی بھی صورت میں نازل کر کے اور ان بچیوں کی حقوق کی حفاظت کی ہے اور قیامت تک کے لیے لیکن اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ وہ حکم کسی اور نس کے لیے کسی اور قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس لیے میرے دوستو آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا آپ ہی سوچئے انداز تغافل اپنا ہم اگر حرض کریں گے تو شکایت ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ ہم کہیں سب سے پہلے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق ادا فرما پروڑیگار عالم ہمارے معاشرے اور سماج میں جہیز کی جو بدری نالت اور جہیز کے محلک جو ناصور ہے اور وہ پوری طریقے سے پیلا ہوا ہے اس کے ختم ہونے کا تعلیم الرسان نہیں مل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج میں جو بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ کی توفیق کا فرما دے اور صحیح سمجھ کی توفیق فرمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے بہن بیٹیوں کی شادی کریں بیٹوں کی شادی کریں اس میں ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور یہ ہے کہ میراث نظام کو نظام میراث کو نافذ کریں اور یہ ہے کہ جہے جو بدری لانت ہے اس سے ہم دور رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق ادا فرما پروردگار عالم ہمیں سے جو لوگ اس دنیا سے اسر ہو چکے ہوں خاتمہ خیر پر ہوا ہو اللہ تعالیٰ انہیں خبر کے عذاب سے بچا لے ان کی خبروں کو نور سے پھر دے پروردگار عالم ہم جب تک اس دنیا میں باقی رہیں ہماری بقا ایمان پر رہے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو کل جب ہمیں بھی لوگ قبر کے تاری بٹھے میں دفنا دے اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے پھر دے جنت الفردوس میں آلہ مقام اتا فرما ہم اس سے جو لوگ بیمار ہوں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ آجل آتا فرما جو لوگ قرض کے تلے دلے ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کے دائی کی کام آئی کرنا کو جس بھی طریقے سے دسمان اسلام کے ظلم و ستم کے سکار ہوتے رہے ہوں اللہ تعالیٰ ان مظلومی کی مدد فرما ان ماں و مہنوں کی زد و ناموس کی حفاظت فرما دسمان اسلام ارد حرمیں حرم مکی اور حرم مدنی بیت المقدس اور دیگر مقدسات کے خلاف جو ترہ ترہ کی آئیت ان سائز سے کر اللہ تعالیٰ ان کی سائزوں اور ان کی مقروف فریق کو ہی کے خلاف استعمال فرما اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ہے ان اللہ و ملائکت صلو علیہ النبی یا ایو الذین آمو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ و صلی علیہ محمد و علیہ آل محمد کما صلی علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمد المجید اللہ و بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارک علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمد المجید ان اللہ یا امرو بحد بالحسان و ایتان 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 قربا و ایتان ایتان فاسائی والمنکر و البغ ایتان ایتان اللہ لکم تذکرون و آخر دعوان الحمدللہ انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 